ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പെസ്നോ ഫുഡ് ടെക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പഴം വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഹലുവയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയുള്ള ഒരു ഹൽവ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു കറാച്ചി ഹൽവ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു കോഴിക്കോടൻ ഹൽവയാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം നാല് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പഴുപ്പുള്ള പഴം തന്നെയാണിത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുക കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇനി ഉരുക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കിയെടുത്താൽ മതി ശർക്കര നന്നായി ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം നന്നായി വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ഇതേപോലെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ശേഷം ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും ഹൽവയ്ക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടോ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഹൽവ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഹൽവ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ പേന ആട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് പൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് കുറേ ഷായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലെ ഇതേപോലെ രണ്ട് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ആർ കെ ജിയുടെ നെയ്യാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച പഴം ഉണ്ടല്ലോ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ച പഴം അത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ പഴമൊക്കെ വാട്ടണ പോലെ തന്നെ ഇത് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിം വേണട്ടത് വാട്ടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിയാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതേപോലെ വാട്ടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ദിവസമായിട്ട് നെയ്യൊക്കെ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ആട്ട നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും നെയ്യൊന്നും ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇത് നന്നായി വാട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അരിച്ച് വേണമായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കല്ലും കരട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ും പഴമൊക്കെ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കുറുകിയിട്ടില്ല ഏകദേശമൊക്കെ ഇതേപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അടി പിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കണം കുറുകി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ മൊത്തം ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ നെയ്യാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിരുന്നാൽ ഇതിന് നല്ല തിക്നെസ്സും കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ ഈ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോകുന്ന തോതിൽ ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ 
ഹൽവ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൽവയ്ക്ക് പേനിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത തോതിൽ ആവുന്ന തോതിൽ തന്നെ ആവണം എന്നിരുന്നാലേ ഹൽവൻ്റെ പാകം ആവത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നെഴ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം ഇതേപോലെ ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഹൽവ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലത്തെ പാത്രമാട്ടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി എണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ചെയ്യും അമ്മ അങ്ങനെ എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വൈറ്റ് എള്ളാട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കാക്കി ഇതേപോലെ വൈറ്റ് എള്ള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് എന്ത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഹൽവയിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങാക്കൊത്തും മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിന്നുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വീണ്ടും തേങ്ങാക്കൊത്തും മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്തത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൽവയുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം കേട്ടോ ആക്കിയെടുക്കാൻ ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ടാപ്പ് ചെയ്താൽ കുമിളകളൊക്കെ ഒന്ന് ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടിത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കുക റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ കിട്ടത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും സ്പൂൺ വെച്ചോ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതൊന്ന് കമിഴ്ത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൽവ നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡിയായും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഹൽവയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ കാണുകയും ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു